bertambahnya jumlah penduduk di dunia diikuti juga dengan bertambahnya limbah atau sampah yang dihasilkan. Setiap tahunnya, kegiatan rumah tangga menghasilkan 67,8 juta ton sampah. Sayangnya, sebanyak 44,13 persen limbah masih tersisa karena belum dikelola. Berikut kami akan merangkum macam-macam limbah yang tersebar di belahan dunia. Kantong plastik, benda yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sayangnya, penggunaan kantong plastik memberikan dampak yang negatif pada lingkungan. Terutama karena plastik tidak mudah terurai. Sering kita temui saat membeli makanan di restoran. Hmm, ayo apa? Ya, yes, styrofoam. Dia kerap kali menjadi pilihan utama untuk bawa makanan karena dinilai praktis. Namun, bahan dari styrofoam ini tidak mudah terurai dan juga tidak mudah di recycle loh. Siapa sangka, kain merupakan limbah yang lebih mengkhawatirkan dibandingkan limbah plastik di beberapa tahun ke depan. Apalagi produksi kain untuk pembuatan baju dalam jumlah besar biasanya tuh menggunakan bahanan kualitas rendah yang lagi-lagi berdampak buruk bagi lingkungan. Tidak hanya itu, limbah kain sulit untuk menyatu kembali dengan lingkungan alam sehingga dapat menimbulkan banjir karena menyumbat saluran-saluran air. Hade. Iya, kenapa Ma? Iya, dari tadi kamu nonton di laptop terus sampai lupa makan. Yuk kita turun makan dulu. Ih, nanggung Ma, aku lagi nonton ini video edukasi tentang limbah kain. Tumben kamu nonton video kayak gitu. Iya, Ma, soalnya limbah kain itu ternyata limbah tiga terbesar di dunia loh, Ma. Oh iya? Iya, aku jadi makin penasaran deh, Ma. Oh iya, aku mau nanya deh, Ma. Kenapa limbah kain itu berbahaya? Padahal kan kita semua pakai baju. Jadi, limbah kain itu berbahaya, Ma. Karena kain tidak mudah terurai secara alami. Sehingga dapat merusak ekosistem lingkungan. Nah, Mama mau kasih penjelasan video lebih lanjut nih. Halo adik-adik sekalian, perkenalkan nama saya Alfonso Harrison, saya pengajar di program studi ilmu komunikasi Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Keahlian saya adalah pada bidang ilmu komunikasi pemasaran. Dalam bidang ilmu komunikasi pemasaran, salah satu konsep yang penting untuk kita pahami adalah konsep konsumen dengan perilakunya. Hal ini dapat dihubungkan dengan topik bahasan kita, yang menyangkut permasalahan sosial tentang limbah kain di lingkungan. Sebab perilaku kita sebagai konsumen yang konsumtif, inilah yang menjadi pemicu meningkatnya limbah kain di lingkungan kita. Sebagai konsumen, kita selalu digerakkan oleh dua faktor pendorong utama ketika mengonsumsi suatu produk, yaitu faktor pendorong kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah faktor pendorong yang menggerakkan kita sebagai konsumen untuk mengonsumsi produk-produk yang berkaitan dengan kebutuhan primer kita sebagai manusia. Kita tahu ada tiga kebutuhan primer yaitu pangan, sandang, dan papan. Kebutuhan pangan ketika kita membutuhkan untuk makan, maka kita sebagai konsumen akan mengonsumsi produk-produk makanan. Kebutuhan sandang ketika kita membutuhkan produk e, pakaian, maka kita akan mengonsumsi produk-produk busana. Dan yang terakhir kebutuhan papan, ketika kita membutuhkan untuk tempat tinggal ya maka kita akan mencari konsumsi produk-produk yang berkaitan dengan rumah dan sebagainya. Sedangkan faktor keinginan adalah faktor pendorong yang membuat kita sebagai konsumen mengonsumsi suatu produk oleh karena alasan simbolis seperti gaya hidup. Dalam konteks produk pakaian atau busana, kita sebagai konsumen cenderung membeli produk pakaian atau busana karena ingin mengikuti tren yang sedang hits. Padahal tren tersebut dari busana dan mode itu cenderung cepat berganti. Sehingga konsumen yang tidak cerdas dan bijaksana akan cenderung berupaya untuk memenuhi kebutuhan gaya hidupnya, keinginan gaya hidupnya daripada kebutuhan primernya. Fenomena yang sering terjadi dalam hidup kita sebagai konsumen yang konsumtif dalam mengonsumsi produk busana atau pakaian adalah menumpuknya produk-produk pakaian yang kita beli namun belum sempat dikenakan sama sekali. Bahkan seiring berjalannya waktu, 
produk-produk busana atau pakaian yang kita beli ini sudah tidak sesuai lagi dengan ukuran tubuh kita waktu pertama kali dibeli. Sehingga pada akhirnya pakaian-pakaian tersebut tidak dapat dikenakan lagi dan akhirnya berujung harus dibuang. Inilah yang akhirnya menimbulkan limbah kain pada lingkungan. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk menjadi konsumen yang cerdas dan bijaksana dalam mengonsumsi suatu produk sejak usia dini. Marilah kita menjadi konsumen yang senantiasa memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan, khususnya dalam konteks berbelanja pakaian. Sebagai konsumen yang cerdas dan bijaksana, upayakanlah untuk selalu membeli produk-produk pakaian dalam jumlah yang logis sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Selain itu, tidak masalah kalau kita ingin mengikuti hits atau tren mode terkini dari busana. Namun, tolong senantiasa pertimbangkan apakah kita benar-benar perlu membeli sebuah pakaian baru dalam jangka waktu tertentu. Jika pakaian-pakaian kita yang lama masih layak pakai, maka sebagai konsumen yang cerdas dan bijaksana, baiklah untuk kita tidak membeli pakaian yang baru dalam waktu yang dekat, meskipun secara finansial kita mampu. Selain menjadi konsumen yang cerdas dan bijaksana seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, adik-adik juga perlu tahu langkah-langkah sederhana yang dapat memungkinkan adik-adik dan saya untuk berkontribusi mengurangi jumlah limbah kain di lingkungan agar kelestarian bumi ini dapat tetap terjaga. Mari kita simak beberapa upayanya berikut ini. Yuk kita kenali limbah kain bersama-sama. Limbah kain menjadi perhatian khusus akhir-akhir ini karena memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Dengan tidak mudah terurai, banyak orang memilih untuk membakar limbah kain. Padahal asap yang dihasilkan itu dapat mencemari udara. Dari udara yang tercemar karena membakar limbah kain ini juga dapat menimbulkan gas yang berbahaya bagi kesehatan. Ketika jumlah limbah kain percah sangat banyak, tidak ada tempat lagi untuk membuangnya. Sehingga banyak orang memilih untuk membuang di saluran-saluran air, sungai, ataupun kali yang pada akhirnya dapat menimbulkan banjir. Lalu, kira-kira bagaimana ya solusinya untuk mengurangi limbah kain ini? Jadi, Kain-kain yang sekiranya sudah tidak terpakai atau kain perca, adik-adik dapat mengolahnya kembali menjadi bentuk yang baru. Kegiatan ini dinamakan sebagai 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Dalam hal reduce, adik-adik dapat membeli pakaian yang memang adik-adik butuhkan. Tapi pakaiannya tidak harus keluaran terbaru loh. Nah, hal ini itu berguna untuk melakukan pencegahan akan bertambahnya limbah kain. Rius Adik-adik dapat memakai kembali pakaian adik-adik jika masih bisa dijahit atau dibetulkan. Nah, ini namanya rius. Dan langkah terakhir yang bisa adik-adik lakukan dalam metode 3R ini adalah recycle. Jadi sederhananya, adik-adik dapat mengkreasikan kain-kain yang tidak terpakai menjadi berfungsi kembali. Pakaian yang tidak terpakai dapat diolah menjadi bentuk baru, seperti tas, ikat rambut, taplak meja, spray, bahkan gabungan-gabungan pakaian yang tidak terpakai dengan pola atau desain yang berbeda-beda ini dapat dibentuk juga menjadi baju baru. Nah, keren kan? Jadi adik-adik bisa mendapatkan tambahan uang jajan dari penjualan kreasi kain perca loh. Hihi. Dalam pencegahan bertambahnya limbah kain, adik-adik dapat membeli pakaian sesuai dengan kebutuhan adik-adik. Dan adik-adik juga tidak perlu untuk selalu membeli pakaian keluaran terbaru ya. Untuk itu... Yuk adik-adik menjadi konsumen atau pengguna pakaian yang pintar Dengan cara hanya membeli pakaian yang adik-adik butuhkan Yuk menjadi pengguna pakaian yang cerdas hmm.